ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചുരിദാർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇത് മൂന്ന് പാറ്റേൺ ആയിട്ടാണ് മൂന്ന് മോട്ടിഫ് ആദ്യം ചേർത്ത് ഇട്ട് കൂടെ വലുത് പിന്നെ ഒന്ന് ഒത്തിരി വലുതായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് മൂന്ന് സൈസ് ഫ്ലവേഴ്സാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സൈസ് പിന്നെ ബീഡ്സും ഇതെല്ലാം വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആങ്കർ ത്രെഡും സാധാ സ്റ്റിച്ചിങ് നീഡിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു ഫ്ലവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് റൗണ്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോയിൻ വെച്ചോ എന്ത് വെച്ച് പരിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിംഗ് നോട്ട് സ്റ്റിച്ച് അതായത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിച്ചാണ് ആ സ്റ്റിച്ച് യൂസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് നോട്ട് പോലെ ഇത് ലൂസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ലൂസായ ഭാഗം വിരലുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നീഡിൽ താഴേക്ക് നമ്മൾ സാധാ ഫ്രണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതൊരു പെറ്റലായിട്ട് വന്നോളും കണ്ടോണേ ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ ഒരു പെറ്റലായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടിക്കി അടുക്കി ആ ഒരു റൗണ്ട് ഫുള്ള് ഔട്ട് ആദ്യം ഔ വെളിയിലത്തെ റൗണ്ടും പിന്നെ അകത്തെ റൗണ്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൂല് കുരുങ്ങാതെ മൊത്തം സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ആ വെളിയിലത്തെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ആ ലൈനിൻ്റെ അത്രയും അതായത് മീൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലവറിന് അത്ര വലിപ്പമാണ് വേണ്ടത് അത്രയും വലിപ്പത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആ നീഡിൽ താഴേക്ക് വലിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലവർ ഫുള്ള് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അകത്ത് ആ ഒരു ഔട്ട് അകത്തൊരു കുഞ്ഞ് റൗണ്ടിൽ ആദ്യം അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു റൗണ്ട് ആ ഫ്ലവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു മോട്ടിഫിൽ ആ ചെറിയ മോട്ടിഫിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഫ്ലവറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ കണക്കൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു റൗണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം റൗണ്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല റൗണ്ടോ സ്ക്വയറോ സർക്കിളോ എന്ത് വേണേ സോറി റൗണ്ടോ സ്ക്വയറോ എന്ത് വേണം ട്രയാങ്കിളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നോ അത്രയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് മീൻസ് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു സ ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നീഡിലെടുത്ത് ആ റൗണ്ടിൻ്റെ ഔട്ടർ പോർഷനിലായിട്ട് കുത്തി ഇതുപോലെ എടുക്കണം എന്നിട്ട് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ കുരുക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അതുപോലെ ഒന്ന് കുരുക്കണം പക്ഷേ തിരിച്ച് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാതെ തിരിച്ച് പിന്നും ആ റൗണ്ടിൻ്റെ ആ സെൻറ്റർ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം ഓക്കെ ഓരോ പെറ്റലും ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ മെയ്ത് ദൈത്തില്ലേ എന്താ പറയുക നെയ്യത്തില്ല അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഫുള്ള് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്ലവറും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് 
ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം വലിയ ബീഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മൂന്ന് ബീഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് ചെറിയ സർക്കിളായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ബീഡ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ബീഡായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ബീഡ്സൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കെട്ടിടാതെ ചെയ്യാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ കെട്ടിടാതെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് ലൂസ് ആയി പോകും കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിന് ജർദോസി സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജർദോസി ആ ബീഡിൻ്റെ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നീഡിൽ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്ന കണക്ക് ജർദോസി അതിനകത്ത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ നീഡിൽ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് അവിടെ തന്നെ തിരിച്ച് കുത്താം അപ്പോൾ അതൊരു റൗണ്ട് പോലെ ആവും അപ്പോൾ ആ ജർദോസിക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും കെട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ നമ്മൾ നീഡിൽ എവിടെ നിന്നാണോ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് അവിടെ തന്നെ വെച്ച് അപ്പോൾ അതൊരു ലൂപ്പ് കണക്കാവും അതാ ബീഡിനകത്താക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു കെട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ കണക്കായി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ മൂന്ന് ബീഡിനും ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് നോക്കാം അത് ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ചതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ ബീഡാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സിനോട് വെച്ചൊരു ഫ്ലവറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഷൂട്ട് ആയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വേറൊരു ക്ലോത്തിൽ ചെയ്തുവാണ് ആ സർക്കിളിനകത്തല്ല അപ്പം അത് അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ വേറെ ക്ലോത്തിൽ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ബീഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ നാല് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട്ട് വെച്ച് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിപ്പം ഒരുപാട് ടൈമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലവറൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ ബീഡിന് ചുറ്റും നമ്മളിതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട്ടിന് എത്ര വലിപ്പം വേണോ അത്രയും തവണ ആ നീഡിനകത്ത് ത്രെഡ് ചുറ്റി കൊടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ മൂന്നോ നാലോ ഫ്ലവറാണ് ഞാൻ ആ ഒരു മോട്ടിഫിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നാല് ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്പേസ് ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനോട്ട് വെച്ചോ ബീഡ് വെച്ചോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷനുള്ള ബീഡ് ബീഡിൻ്റെ സൈസ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇത് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ആദ്യം അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യണം കാരണം ഔട്ട് ലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കത്തില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻസിൽ നൂലെടുത്ത് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ചായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫുള്ളങ്ങ് ചെയ്ത് ആ ഒരു മോട്ടിഫ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ഓക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കുകയെല്ലാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഔട്ട്ലുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ഒന്ന് തന്നെ അവൈലബിൾ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇട